Hello everyone. Today I am going to discussing the topic speed control of induction motor drive using slip power recovery scheme. The various techniques of speed control of induction motor have been classified according to the main action on the motor part. That is from the stator side and from the rotor side. From stator side, the stator voltage control, pole changing control, supply frequency control, etc. are there. From the rotor side, rotor resistance control, slip power recovery control, etc. are there. This slip power recovery method is the most prevalent and best method till date to control the speed of the induction motor drive. Because other methods suffer from many limitations such as significant amount of power loss, generation of noise and harmonics on supply network, have pow lower power factor and low efficiency. So, slip power recovery scheme is a method of speed control of wound rotor induction motor that is slip ring induction motor in which some amount of rotor recovered power is feedback to main supply instead of wasting it in the rotor resistance. This slip power recovery scheme is used for limited speed range operation of inductor induction motor drive where slip power is fraction of motor power rating therefore low power rating of converter and lower cost. And here this slip power or slip energy recovery scheme is one of the methods of controlling the speed of an induction motor and as we all know that uh, in the previous lecture video we discussed about the topic rotor resistance control method and in rotor resistance control method the slip power in the rotor circuit is wasted as I square R losses during the low speed operation. Therefore, the efficiency is also reduced. Here, the slip power from the rotor circuit can be recovered and fed back to the AC source so as to utilize it outside the motor. Thus, the overall efficiency of the drive system can be increased. That is, we have the speed control of induction motor drive into speed control from stator side and rotor side. We have already explained it. That is rotor side speed control and slip power recovery scheme. Now, in the lecture video, in the previous slide, we have already considered rotor resistance speed control. Now, rotor resistance speed control is the rotor side of the slip ring induction motor speed control. But there are some limitations on that because if we increase the rotor resistance and vary in that time, in that time, the rotor resistance is waste time, the slip power is waste time, and the I2R loss is waste time. That's why we reduce the machine, the induction motor and the efficiency of the machine. Now, here, the slip power recovery scheme is a method that is used in the rotor resistance control. There is a lot of power wastage, power loss, and efficiency. अब हम ई एक इंडक्शन मोटर ने मोटर का नमलो एक बार एप्लीकेशन्स ने अदा इंडस्ट्रीज़ से लेला ड्राइव्स वाला ये दो इंडस्ट्रीज़ लम नमले इंडक्शन मोटर दारा लाइट यूज़ ही इन्होंने अदो उन्हें अन्य ई इंडक्शन मोटर ने एफिशिएंसी इन्दो बारे इन्दो द नमक एक बार कोरकेन बच्चिला द अब बस परफॉर्मेंस ने वैंडी नमले एफिशिएंसी इंक्रीस ही आम वैंडी था ना नमले स्लिप पावर रिकवरी स्कीम इन्द मेथड लग का वन्ना द इस स्लिप पावर रिकवरी स्कीम में इन्द आने चाहिए नहीं ना वरने इंजन रोटर सर्किटल वेस्टेड आ वेस्टी ये पढ़ने इस स्लिप पावर ने अदर रिकवर चाहिए द फीडबैक � so as to utilize it outside the motor. We can utilize it outside the motor. In that way, we can improve efficiency and increase efficiency. So, this is a slip power recovery scheme. This is a method of speed control. We can use induction motor drive in use. This method can improve the efficiency. We can improve the efficiency. इम्प्रूव जेन अब हम नमला इन दान ओरे स्लिप पावर रिकवरी स्कीम अदिने प्रिंसिपल लेक आना नमला पोगना द आदि में तन्ने ओरे पावर फ्लो डायग्राम अदाने तो इंडक्शन मोटर ने पावर फ्लो डायग्राम आने वाले 
എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന് സ്റ്റേറ്ററുണ്ട് സ്റ്റേറ്ററിലാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്ററുണ്ട് റോട്ടറുണ്ട് സ്റ്റേറ്ററിനും റോട്ടറിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷനിലൊരു എയർ ഗ്യാപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് എയർ ഗ്യാപ്പ് വഴിയാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലക്സ് റോട്ടറിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതുവഴിയാണ് നമ്മുടെ സപ്ലൈ റോട്ടറിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ അതായത് നിങ്ങൾ കെ ടി യു സ്റ്റുഡൻസ് എസ് ഫോർ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ അവർ സ്പെഷ്യൽ സിംഗ്രണസ് ആൻഡ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി സിം എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ചതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു പവർ ഫ്ലോ ഡയഗ്രം ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നോക്കുമ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റർ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു പവർ ഇൻപുട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പി ഇൻ അപ്പം സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ സൈഡിൽ അതായത് സ്റ്റേറ്ററിൽ വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് വൈൻഡിങ്ങിൽ എന്തുണ്ടാവും ഓൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റർ കോപ്പർ ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ സ്റ്റേറ്റർ കോപ്പർ ലോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പാർട്ട് നമ്മുടെ എയർ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ പവർ ക്രോസിംഗ് ദ എയർ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ജി ആണ് എയർ ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞത് റോട്ടറിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ റോട്ടറിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് അതുപോലെ അവിടെ വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് അത് കാരണം അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവിടെയും റോട്ടർ കോപ്പർ ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നു ഈ റോട്ടറിൻ്റെ കോപ്പർ ലോസ് കഴിഞ്ഞ് അതായത് എയർ ഗ്യാപ്പിലുള്ള പവർ മൈനസ് റോട്ടർ കോപ്പർ ലോസ് ആണ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ റോട്ടറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കോപ്പർ ലോസ് അതായത് റോട്ടറിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന കോപ്പർ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലിപ്പ് പവർ ആയിട്ട് അവിടെ വേസ്റ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് പവർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് പി ജി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആഫ്റ്റർ ദ ആഫ്റ്റർ ദ പവർ ക്രോസിംഗ് ദ എയർ ഗ്യാപ്പ് പവർ എയർ ഗ്യാപ്പിൽ നിന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പി ജി ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് അത് സ്ലിപ്പ് പവർ ആയിട്ട് വേസ്റ്റ് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഡെവലപ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഡെവലപ്ഡ് പി എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എസ് ഇൻ ടു പി ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി ജി മൈനസ് എസ് പി ജി അതാണ് ഇതിനകത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു പവർ ഫ്ലോ ഡയഗ്രം ആണ് ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡിനകത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ പി ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സ്റ്റേറ്റർ ഇൻപുട്ട് പവർ സം പവർ ഈസ് വേസ്റ്റഡ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് ആ സ്റ്റേറ്റർ കോപ്പർ ലോസ് പി സി യു എസ് റിമാനിങ് പവർ ഈസ് ക്രോസിംഗ് ദ ഗ്യാപ്പ് ടു റീച്ച് റോട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് എയർ ഗ്യാപ്പ് പവർ പി ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻപുട്ട് മൈനസ് പി കോപ്പർ ലോസ് എ പോർഷൻ ഓഫ് പി ജി ഈസ് വേസ്റ്റഡ് ഇൻ റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് റോട്ടർ കോപ്പർ ലോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ പി സി യു റോട്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് പി ജി അപ്പം നമ്മൾ ഈ പവർ ഫ്ലോ ഡയഗ്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് മെയിൻസ് സൈഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഈ മെക്കാനിക്കൽ പവർ അതായത് എയർ ഗ്യാപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പവറിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ലിപ്പ് പവർ വേസ്റ്റേജ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പവർ ആണ് അതായത് മെക്കാനിക്കൽ പവർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവാത്തൊരു പവർ ആണ് ആ പവറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് പവർ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് റിമൈനിങ് എയർ ഗ്യാപ്പ് പവർ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു മെക്കാനിക്കൽ പവർ പി എം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എസ് ഇൻ ടു പി ജി the portion of the air gap power which is not converted into mechanical power is called slip power normally in an induction motor slip power is wasted in rotor resistance as heat normally aayittu or induction motor la slip power waste avunnathu nammada rotor resistance il heat aayittu dissipate avuvana cheynathu adukku nammal nerthe ulla idinu mumbatha video il explain cheyidirunnu When rotor resistance control is used for speed control of slipping induction motor, we are controlling the slip power to control the speed of the motor. We are using rotor resistance control to control the slipping induction motor. We are using rotor resistance to control the slip power to control the speed of the motor. We are using rotor resistance
അപ്പൊ നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ പവർ അതായത് ഈ സ്ലിപ്പ് പവർ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ എഫിഷ്യൻസി കുറയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് വേസ്റ്റിംഗ് ദ സ്ലിപ്പ് പവർ ഈ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് പവർ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പവറിനെ റിക്കവർ ചെയ്തെടുത്ത് തിരിച്ച് നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊടുക്കുവാണ് എ സി സപ്ലൈയിലേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് വേറൊരു മോട്ടറിന് ഈ പവറിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വി ക്യാൻ റിക്കവർ ദിസ് പവർ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ഫെഡ് ബാക്ക് ടു ദ സപ്ലൈ ഈ മെത്തേഡ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്പീഡ് കൺട്രോളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ലിപ്പ് പവർ റിക്കവറി സ്കീമ് ദെൻ നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ അതായത് ഒരു സ്ലിപ്പറിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന്റെ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഒരു ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ടിന്റെ സെയിം തന്നെയാണ് ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന്റെ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ടും ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രൈമറി സൈഡും സെക്കൻഡറി സൈഡും സ്റ്റേഷനറി ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന്റെ പ്രൈമറി സൈഡ് സ്റ്റേഷനറി ആണ് സെക്കൻഡറി സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റോട്ടർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്ലിപ്പറിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന്റെ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ആണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റർ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എസ് സ്റ്റേറ്റർ സൈഡ് ഇമ്പിഡൻസ് എക്സ് എസ് ആൻഡ് ദ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദ പ്രൈമറി സൈഡ് ഓർ സ്റ്റേറ്റർ സൈഡ് ഇ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയും അതിന്റെ സെക്കൻഡറി സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടർ സൈഡിലേക്ക് പോവാണ് അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഇൻറ്റു ഇ ആണ് അവിടുത്തെ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എക്സ് ആർ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോട്ടർ സൈഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ആർ ആണ് ഇനിയും അവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് സൂസ് വി ആർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തുമായിരിക്കും ആ വോൾട്ടേജ് സൂസ് വി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നമ്മുടെ റോട്ടറിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസിൽ സ്ലിപ്പ് അവർ വേസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം ഈ വേസ്റ്റ് ആവുന്ന പവറിനെ ആരാണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ വേസ്റ്റ് ആവുന്ന പവറിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ അക്രോസ് ആണ് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് കൺസ്യൂം ദ സ്ലിപ്പ് പവർ ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് എ വോൾട്ടേജ് സൂസ് വി ആർ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് സ്ലിപ്പ് പവറിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഞാൻ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ ഇനിയും ആ വി ആർ എന്ന് പറയുന്ന സോഴ്സിന്റെ അക്രോസ് ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈനും കണ്ടിന്യൂസ് ലൈനും ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വി ആറിന്റെ പൊളാരിറ്റിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ആണ് അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം നൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് പി എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി ജി മൈനസ് പി ആർ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും പി എം മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഡെവലപ്ഡ് പി എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി ജി മൈനസ് പി ആർ ആണ് പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അതായത് നമ്മളിപ്പം സ്ലിപ്പ് പവറിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഒരു വി ആർ ഉണ്ട് ആ വി ആർ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന പവറിനെയാണ് നമ്മൾ പി ആർ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ജി മൈനസ് പി ആർ ആയിരിക്കും ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് സൈൻ ഓഫ് പി ആർ ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ കൺട്രോളിംഗ് ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫേസ് ഓഫ് വി ആർ നമ്മുടെ പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന പവർ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന പവറിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡും സൈനും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അതായത് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡും ഫേസും മാറുന്ന അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ പവറും മാറും വെൻ പി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പി ആറിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ സീറോയിലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ജി എന്ന് കിട്ടും അതായത് സ്ലിപ്പ് പവർ ഒന്നും വേസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എയർ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടി അതേ പവർ
അതായത് സോ വേരിയേഷൻ ഓഫ് പി ആർ ഫ്രം സീറോ ടു പി ജി വിൽ അലോ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഫ്രം സിംഗ്രണൽ സ്പീഡ് ടു സീറോ സ്പീഡ് ഈ പി ആറിൻ്റെ വേരിയേഷൻ സീറോയിൽ നിന്ന് പി ജിയിലേക്കുള്ള അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ നമ്മുടെ സ്പീഡിനെ എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സിംഗ്രണൽ സ്പീഡിൽ നിന്ന് ബിലോ ദ സിംഗ്രണൽ സ്പീഡ് അതായത് സീറോ സ്പീഡിലേക്കാണത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ആ സമയത്ത് പൊളാരിറ്റി ഓഫ് വി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ അതായത് നമ്മുടെ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ആ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് നോക്കുക ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ടിനകത്തിൽ ഡോട്ടഡ് ലൈനും കണ്ടിന്യൂസ് ലൈനും ഉണ്ട് ആ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ ആണ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പൊളാരിറ്റി ഓഫ് വി ആർ ഫോർ ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ബിലോ സിംഗ്രണൽ സ്പീഡ് ഇനിയും നെക്സ്റ്റ് വെൻ പി ആർ ഇസ് നെഗറ്റീവ് പി ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കൊടുത്തു എന്ത് സംഭവിക്കും വി ആർ ആക്ട് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് പവർ പി എം വിൽ ബി ലാർജർ ദാൻ പി ജി ഫ്രം ഇക്വേഷൻ പി എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ജി മൈനസ് മൈനസ് ഓഫ് പി ആർ ദാറ്റ് ഈസ് പി എം വിൽ ബി ഹയർ വാല്യൂ പി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് മോട്ടോർ വിൽ റൺ അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഹയർ ദാൻ ദ സിംഗ്രണൽ സ്പീഡ് സിംഗ്രണൽ സ്പീഡിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു സ്പീഡിലേക്കാണ് മോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ പൊളാരിറ്റി ഓഫ് വി ആർ ഫോർ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ എബോ സിംഗ്രണൽ സ്പീഡ് ഈസ് ഷോൺ ബൈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി എന്തായിരിക്കും വി ആറിൻ്റെ പൊളാരിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ റോട്ടർ എബോ ദ സിംഗ്രണൽ സ്പീഡിൽ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റർ ആയിട്ട് മാറും അതായത് ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റർ ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബ്രേക്കിങ്ങേ സംഭവിച്ചെന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അതായത് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ബിലോ ദ സിംഗ്രണൽ സ്പീഡിൽ റോട്ടർ റൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ അതിൻ്റെ മോട്ടറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണോ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ റോട്ടർ സിംഗ്രണൽ സ്പീഡിൻ്റെ മുകളിലൊരു സ്പീഡിൽ റൺ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻ എന്തായിട്ട് മാറും ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റർ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അവിടെ ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ വി ആറിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ലൈനും ഡോട്ടർ ലൈനും വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് here the speed control below synchronous speed is obtained by controlling the slip power the same approach used in rotor resistant speed control nammal below the synchronous speed il speed ne control cheyan nammal slip power ne just control cheyunu adu thanaanu nammal rotor resistance control lum cheythathu ennal for speed above the synchronous speed synchronous speed inde mugal oru speed il idu control cheyanengil the additional power to be supplied to the rotor avade endana sambhavikkunathu induction motor generator aagu nu parney kenjal power feedback aanu തിരിച്ച് സപ്ലൈയിലേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുവാണ് അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് ഫോർ ദ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ എബോ സിംഗ്രണൽ സ്പീഡിൽ നടക്കുന്നത് ദീസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ആർ കോൾഡ് സ്ലിപ്പ് പവർ റിക്കവറി സ്കീം അതായത് ബിലോ ദ സിംഗ്രണൽ സ്പീഡിലും എബോ ദ സിംഗ്രണൽ സ്പീഡിലും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തുപയോഗിച്ച് സ്ലിപ്പ് പവർ റിക്കവറി സ്കീം ഉപയോഗിച്ച് ഇനി നമ്മുടെ സ്ലിപ്പ് പവർ റിക്കവറി സ്കീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആക്ച്വലി രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക് ക്രാമർ ഡ്രൈവും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് ഷെർബിയസ് ഡ്രൈവ് ഈ സ്റ്റാറ്റിക് ക്രാമർ ഡ്രൈവ് സ്റ്റാറ്റിക് ഷെർബിയസ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ക്രാമർ സർക്യൂട്ടും ഷെർബിയസ് സർക്യൂട്ടും ആണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ കൺവെൻഷനലും ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക്കും ഉണ്ട് അതായത് നേരത്തെ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നുള്ളതും ഉണ്ട് ഇപ്പം നിലവിൽ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതും ഉണ്ട് അത് നമുക്കൊരു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ക്രാമർ ഡ്രൈവ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിക് ഷെർബിയസ് ഡ്രൈവിനെ പറ്റി പഠിക്കാം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരുകയാണ് ഇതിനുള്ള എൻ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ക്വറീസ് നമുക്ക് കമൻ്റായിട്ട് ഇടുക താങ്ക് യു ഓൾ